В 8 утра родила я его. Мне сразу показал, что это что не так. Я. Грудная клетка у него была, клеточка такая немножко колесиком. И при кормлении, как пенка сорта шла, в 17-й больнице уже хирургов вызвали, которые поставили диагноз точно, что отрезей пищевода у него. Тут же его всего в трубочке. И увезли в РДКБ уже без меня. Для меня шоком это было, честно говоря, как бы это. Вроде при беременности не было ничего таких, а я не говорили. Боюсь. Долго не верил я, честно говоря, то, что это инвалид, как бы это такой это патология. Это. Его прооперировали только через три дня. 14-го он родился, 16-го его только прооперировали. Плохая свертость крови у него была, поэтому так долго. До 6 месяцев мы кушали только только в трубочку гастростома получается уже через ротик нам нельзя было так как с вещей все это легкое шло оставили вот только контрольную ниточку вот которая у него сейчас есть она нужна чтобы контролировать пищевод потому что может резкое сужение сильное быть каши вот эти покупаем все приходится жидкое это ему все это давать не яблок ничего то есть твердого такое мы не едим пока пока да скоро будем Другой бы уже за все это время ему эти каши бы так надоели, но он знает, что нельзя, и вот то, что есть, то, а так бы он глазами, наверное, все бы съел. Я хочу машину. Опи. Он все знает все эти модели иномарок, все на улице. Идем когда все называет, какой там, что ей там. Три месяца мы ездили на контроль, на осмотр. Ему делали ФГДС, делали кон контрастирование, контраст. Таких улучшений у нас не наступало. В итоге только суживалось, а не расширялось. В Москве Разумовский хороший профессор есть, который как раз специализируется и по отрезиям тоже. Дорогу туда-обратно посчитали проживание примерно в ближайшем хостеле. И вот у нас больше 60 тысяч уже получается, 80 тысяч. Папа у нас один работает, мы сами потянуть не можем. Даже такую вроде она как бы небольшая сумма, а для нас она большая на самом деле. Сейчас, к сожалению, работу потерял, вот то, что это на машине работал водителем. Сейчас подрабатываю, мебель собираю. Стараемся как-то это потихоньку. Это. Детский сад, к сожалению, у нас ну, не получается то, что это... Ну, кто его там кормить, так будет жидко это все это разводить. И у меня супруга это с ним сидит. С таким пищеводом он не сможет. Не сможет жить, не сможет да, в дальнейшем нормально то есть, кушать. Надеюсь, что все хорошо будет. То есть нам заново надо все пищевод восстанавливать заново. Махнатый смей, надусый смей.